మాత్రమే అంతేనే ఉందండి యా సుధీర్ రెడ్డి గారు అంటే ఈ అంశానికి సంబంధించి ఒక కంక్లూజన్ ఇస్తూ కూడా అటు పురావాస్తు ఒక జోక్ అని చెప్పి మాట్లాడారు సో దానికి ఏమంటారు పురావాస్తు ఒక జోక్ ఆ జాబితాలో ఇళ్ళు గెస్ట్ హౌస్లు కూడా ఉన్నాయి సో మేము ఖచ్చితంగా దాన్ని సమీక్షిస్తాం దానికి సంబంధించి నిపుణుల కమిటీ కూడా వేస్తున్నాం అంటూ కూడా సీఎం చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదో ఒకటి చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు ఒక అసెంబ్లీ భవనం ఉందనుకోండి దీని గురించి కదా అడిగింది అసెంబ్లీ భవనం కానీ సెక్రటరేట్ కానీ ఇప్పుడు అన్ని పక్షాలు ప్రజలందరూ కూడా ఈయనకి ఏం వచ్చింది పిచ్చి ఏమైనా లేసిందా అసలు ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి గారు వారిని కూలగొట్టాలనుకుంటున్నారు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి కదా బిల్డింగ్స్ అని అంటున్నారు ఆయన ఎన్నైనా మాట్లాడతారండి నేను నేను అందుకే అంటాను ముఖ్యమంత్రి ఇంతకుముందు రాకేష్ సోదరు చెప్పినట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్ని అబద్ధాలు అన్ని అబద్ధాలు ఆడేస్తారు అని జన్మతర జన్మతర వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు ఒక జోకు ప్రతిదీ జోకే ఆయనకు అనుకూలమైంది మాత్రం మంచిది ఆయనకు అనుకూలంగా కానీ జోకు వాళ్ళందరికి అనేది అసలు పిచ్చోళ్ళు సమాజం అంతా పిచ్చిదే ఈయన ఒకటే తెలియకూడదు అండ్ రైతులు ధనికులు అయ్యే వరకు కూడా మేము అవన్నీ అదొక డిబేటబుల్ సబ్జెక్ట్ అండి ఇప్పుడు రైతులు ధనికులు కావాలని బ్రహ్మాండమైన స్పీచ్ వినడానికి చాలా ఇంపుగా ఉంటుంది కానీ ఈ తెలంగాణ అనే ఒక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ రోజు వరకు లక్ష ఎనభై వేల కోట్ల అప్పు మైనస్ అరవై వేలు తీసేస్తే లక్ష ఇరవై వేలు ముప్పై వేల కోట్లు ఈ వచ్చిన తర్వాత చేశాడు ఇలా చేసిన అభివృద్ధి ఏముంటుంది లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల మీకు ఇచ్చిన ఇంకొకరికి ఇచ్చిన ఎవరికి ఇచ్చిన మాకు ఇచ్చిన ఈ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి చేసి ఇంతకన్నా మెరుగ్గా చూపించగలం ఓకే ఆయన ఆయన సొంతంగా ఎకానమీ సృష్టించో లేకుంటే ఈ ఈ తెలంగాణ ఎకానమీ సృష్టించి ఏమైనా అభివృద్ధి చేస్తే అది అభివృద్ధి అంటారు తప్ప అప్పులు తెచ్చి అభివృద్ధి చేసామని చెప్పుకోవడంలో ఈ గోపాల అంటే అంటే ఇప్పుడు జాన్ జాన్ వెస్లీ గారు అన్నట్టు అంటే మీరు కూడా పోరాడుతున్నారు ప్రజా పోరాటం చేస్తున్నారు న్యాయ పోరాటం ధర్మ పోరాటం అన్ని పోరాటాలు చేస్తున్నారు బట్ ఎక్కడ సక్సెస్ అయిన పరిస్థితి కనబడట్లేదు సో మరి ప్రజలు కూడా మీరు అన్నట్లు ఆ కనబడుతున్న ఇంకు వెనక ఉన్న ప్రజల్లో తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకత ఉన్న మాట వాస్తవం ఓకే ఈయన చేసేటువంటి ప్రతి చర్యను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు కానీ అది మేము ఓటు రూపకంలో మార్చుకోవడంలో విఫలమయ్యాం ఓటు ఎలక్షన్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఒకటే మ్యాండేటరీ కాదండి ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు రకరకాల ఇష్యూస్ ముందుకు వస్తాయి గెలుపోవటంలో నిర్దేశించబడతాయి అది వేరే విషయం కానీ పరిపాలన ప్రజలు ఆలోచన విధానం మరో రకం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక దగ్గర మా క్యాండిడేట్ మంచి క్యాండిడేట్ పెట్టలేదు అనుకోండి ఖచ్చితంగా అవతలోడి చెడ్డోడైనా గెలిపిస్తారు ఒక రకరకాల రీజల్ట్ పనిచేస్తాయి కానీ ఈ తెలంగాణలో మాత్రం మీరు డబ్బు విపరీతమైనటువంటి ప్రభావం చూపించింది ఎలక్షన్ లో అదొక అదొక చర్చ దాని గురించి ఇప్పుడు మనం ప్రస్తావన అవసరం కానీ ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి తెలంగాణలో అన్ని పక్షాలు ప్రజలతో కలిసి అన్ని పక్షాలు కూడా ఒక ఇప్పుడు మేము చెప్పు వాయిస్ చెప్పుకోవాలంటే మాకు ఛానల్స్ లేవండి మాకు పత్రికలు లేవండి చెప్పడం లేదు జరిగితే కనీసం ఒక స్క్రోలింగ్ వేయలేదండి ఏ ఛానల్ కూడా ఒక స్క్రోలింగ్ వేయలేదు అదే ఒక సామాను నాలాంటి మీదనో రాకేష్ మీదనో డాక్టర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారి మీద మీ మీద ఒక ఐడి దాడి జరిగితే పొద్దు నుండి సాయంత్రం వరకు దాని మీద చర్చ నడుస్తుంది టీవీలో స్క్రోలింగ్ వస్తుంది సో దీనికి కూడా మీ లోపమైన అంటే మీడియాను కూడా కబంధాస్తాలు చుట్టేశారు పోలీస్ వ్యవస్థను పూర్తిగా పనిచేపిస్తున్నారు పోలీస్ వ్యవస్థ ఎక్కడైనా ధర్నా చేయడానికి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు కూడా మేము కోర్టులలో పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చి మా నిరసన వ్యక్తం చేయాలంటే అసెంబ్లీ వేదిక చేసుకోలేకపోతున్నాం అసెంబ్లీలో మాట్లాడు మా రేవంత్ రెడ్డి గారు పోయినసారి అసెంబ్లీలో నోరు తెరవక ముందే సస్పెండ్ చేసి బయటకు పంపించినటువంటి అంటే ఈ రకమైనటువంటి ఒక ఒక రజాకర్ మూమెంట్ ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా కనిపిస్తా ఉంది ఖచ్చితంగా ప్రజలైతే గమనిస్తారంటారు ప్రజలైతే గమనిస్తారు ఒక రెండు కాల్స్ తీసుకుందాం సార్ సత్యనారాయణ గారు హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నారు సత్యనారాయణ గారు నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సత్యనారాయణ గారు చెప్పండి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు నీతి నిజాయితీ విశ్వసనీయత ఉండాలని కోరుకుంటాయి కానీ తనకు తప్ప వేరే వాళ్ళకి అందరికి ఉండాలని కోరుకుంటాయి అది కాదు ఏ పార్టీకి నైతిక అభివృద్ధి ఉంది విషయం విలువ ఉంది చెప్పాను నేను మాట్లాడతా మనం ఆచరించి చెప్పాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడి అన్ని అవలోకన కారణమే వాళ్ళు కదా సార్ ఈ తెలంగాణ ఉద్యమానికి కారణమే వాళ్ళు ఈ రాజ్యాంగం పాడు కావడానికి కారణమే వాళ్ళు ఇవాళ నీతులు చెప్తున్నారు తెలంగాణ అసలు ఏ లే నైతికత మీరు తెలుగుదేశం తోటి కలిసిండు వాళ్ళు ఆంధ్రలో ఎందుకు కలవరు ముందు సార్ ఒక కెప్టెన్ అంటే సుధీర్ రెడ్డి గారు కూడా అదే అంటున్నారు ఏ పార్టీకి నైతికత లేదని డిక్లేర్ చేసేస్తారు మాజీ శాసనసభ చెప్పారు ఆయన కెప్టెన్ ధైర్యంగా లాంచోలు పోరాడే ఉండాలి కెప్టెన్ కాలిపాకకి లెక్కన పోతారు సార్ సమకాలిక రాజకీయాలలో నైతికతలు కోల్పోయినాయనే నేను కూడా చెప్తున్నా మరి అందరూ కోల్పోయినప్పుడు ఒక నానే హక్కు మీకే సార్ మరి తప్పే ఉంది ఇప్పుడు ఎవరు కాదన్న
పోరాడే తత్వం లేక ప్రజల దగ్గర తీసుకోపడగా ప్రజల తప్పదు ప్రజలకు హక్కు లేదా వాళ్ళు ఇష్టం మంత్రులు అనుకుంటేందుకు ప్రజలకు హక్కు లేదా ఎందుకున్నారు మరి ఎందుకున్నారు సార్ మీరు మీ తప్పును తెలుసుకోండి ఎందుకు లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళు పోవడం తప్పడం లేదు రామజీరామ చేసుకోమంట తప్పేముంది అందులో సార్ ఒకసారి చెప్తారు సార్ చెప్పండి సార్ మా మా పిల్లగాడు దొంగ ఉన్నాడు ఇంగ్లాండ్ తో అందరు ఊర్లలో తాళాలు వేసుకొని పోమన్నారట నీ పిల్లగాడు కంట్రోల్ చేసుకోక వాళ్ళ తాళం ఎందుకు మా పిల్లగాడు జైలు పెడితే అయిపోతుంది కదా రాజీనామా చేస్తే పోతుంది కదా రైట్ సత్యనారాయణ గారు ఫైనల్ మాట ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు చేశారా ఎవరికి పైసలు ఏమని చెప్పండి మంచి మాటలు చెప్తున్నారు సత్యనారాయణ గారు మంచి మాటలు